ஆசையாக இருந்துச்சு துதிக்கு ஆமே அப்படியே துடிச்சிட்டே இருக்கலாம் ஒன்றும் வேணாம் நம்ம துடிச்சிட்டு இருந்தாலே ஆண்டவருடைய பிரசன்னமே நம்மளோட பேச வேண்டியதெல்லாம் பேசிடும் அழலூயா அதான் அடிக்கடி சொல்ல நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் பிரசங்கம் செய்யாததை பிரசன்னம் செய்யுமாறு ஆமே ப்ரைஸ் காட் பிரசங்கம் செய்யாததை பிரசன்னம் செய்யும் ஆமேன் ஏன்னா நம்ம எவ்வளவுதான் பேசினாலும் ஆவிக்குள்ள நிறைஞ்சு பேசினாலும் சத்தம் ஏதோ மாம்சம் தான் வருது அழலூயா மாம்சத்தோட கலந்து தான் வருது அதான் உண்மை ஆமே அந்த பிரசன்னத்தில் அப்படி இல்லை பியூரா ஆண்டோடைய சத்தம் மட்டும் கேட்கும் வேற ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேங்க ஆமேன் அதுதான் அந்த ஜபம் அந்த ஆராதனையில் இருக்கிற வேற லெவலே ஆமே ப்ரைஸ் காட் ஹலோயா ஆமேன் நம்ம தேவனுடைய வார்த்தையை பார்த்து நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் உபவாசத்தோடு கூட ஜபம் பண்ணி இருந்த பொழுது கூட என்னுடைய உள்ளத்துல ஒரு பாரத்தை நான் உணர்ந்தேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எப்ப எல்லாம் மாறும் எப்ப எல்லாமே மாறிடும் எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை நாம் விரும்புகிறோம் எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை நாம் விரும்புகிறோம் எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல மாற்றம் ஒன்று வேணும் உண்மை இல்லையா எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல மாற்றம் நன்மையான மாற்றம் சந்தோஷமான ஒரு செய்தி அதுதான் வேணும் அதுக்காகத்தான் நிறைய பேர் நாங்கள் காத்துட்டு இருக்கோம் அதுக்காகத்தான் நிறைய பேர் நாங்கள் வாழ்றோம் அல்லூயா இப்ப யாருக்கு மாற்றம் தேவையில்லை அப்படின்னு கேட்க கேட்டீங்கன்னா யாருக்கும் இல்லை ஒரு கோடி பணம் வச்சிருக்கோட போய் கேட்டீங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு மாற்றம் தேவை ரெண்டு கோடி வேணுமா அல்லூயா எங்க ஊர்ல கோடிங்கிறது வேற என்னுடையது <laughs> ஜோம் <laughs> பண்ணும் கொஞ்சம் <laughs> ஒன்னும் <laughs> காரியம் <laughs> மாற்றம் வேணுமானால் ஏற்றுக்கொள் என்னத்தை ஏற்றுக்கொள் இப்ப இருக்கிறத விட நான் நல்லதுக்கு போகணும்னா இப்ப இருக்கிறதுல இருக்கிற குறையை நீ ஏற்றுக்கொள் 
சபையில மாற்றம் வேணும் என்ன மாற்றம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்துல உன்னுடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் வேணும் என்ன மாற்றம் அப்படி இப்படி என்ன அப்படி என்ன இப்ப இருக்கிற குறைய நினைச்சுக்கோ சில பேர் முடிவெடுப்பாங்கல்ல முதலாம் தேர்ல இனி நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் தான் நானும் ஐம்பது வருஷமா எனக்கு தெரியல வருது ஆமேன் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இருபது வருஷம் இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆகுது நான் ஒவ்வொரு வருஷம் முடிவெடுக்கிறேன் இனி ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஜனவரி பிப்ரவரி சூப்பரா போகுது அவ்வளவுதான் ஆனா என்ன ஏன் நான் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் செய்ய போறேன் என்று நினைக்கிறேன் என்ல ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு என் பொடி ஷேப் இல்லாம இருக்கு இல்ல எனக்குள்ள ஒரு வியாதி இருக்கு இல்லாடி வயசு கோளா இருக்கு ஆமேன் இனி கூட நடந்தா தான் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் இருந்து பத்து பேரை காயப்படுத்தி எரிச்சல் உண்டாக்கி சண்டை பிடிச்சி ஏதோ பண்ணலாம் ஏற்றுக்கொள்றதுதான் மாற்றம் உண்டாகும் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இப்ப ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல போறேன் இன்னும் பிரசங்கத்துக்கு போகல அதுக்குள்ள இன்னொரு விஷயம் இருக்கு என்ன தெரியுமா விளங்கினவங்க அப்படியே அப்படியே ரியாக்சன் கொடுக்கணுமே அப்படித்தானே இப்ப பாருங்க முதலாவது எனக்கு மாற்றம் வேணும் ஆண்டவர் உணர்த்துகிற காரியம் மாற்றம் வேணும் ஆனால் நீ ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இப்ப நான் சொல்ல நான் ஏற்றுக்கொள்ள ரெடி அப்படி என்றால் முதலில் உணர்ந்து கொள் உனக்கு மாற்றம் தேவை என்பதை இப்பொழுது இருக்கிற குறையை ஏற்றுக்கொள் ஏற்றுக்கொள் உன்னுடைய குறையை ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும் காணாது அதை உணர்ந்து கொள் ஏற்றுக்கொண்டாலே உணர்ந்த மாதிரி தானே இல்லை இன்னைக்கு நாங்கள் விடுற தப்பு அப்படித்தான் அநேக நாங்க என்ன செய்யறோம் நாங்க ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க இன்னைக்கு ஆண்டு வரை ஏற்றுக்கொண்டபடினாலதான் இந்த இடத்துல நம்ம நிறைய பேர் இருக்கிறோம் நான் சொல்ற விளங்குதா விளங்குதா ஏற்றுக்கொண்டபடினாலதான் இருக்கிறோம் என்ன ஐயா இந்த சாமத்துல பிள்ளைகளை தூக்கி கொண்டு எவ்வளவு தூரம் நாம பாஸ்டர் விசாரிச்சாரா விசாரிக்கலையா ஒன்றும் இல்லை ஆனாலும் நம்ம வந்து சேர்ந்திருக்கோம் எதுக்காக கத்தரை கத்தரை ஏற்றுக்கொண்டபடினாலதானே வந்திருக்கிறோம் ஆனா என்ன நடக்குதுண்டா கத்தரை ஏற்றுக்கொண்ட நாம் அவரை குறித்து அவருடைய வல்லமையை குறித்து அவருடைய அநேக விதமான செய்கைகளை குறித்து உணர்ந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறோம் அதனாலதான் இன்னைக்கு நாங்க உணர்ந்து கொள்ளும்படியா ஆராதனைகள் நடந்தது நீங்க பாடினீங்க இன்னைக்கு ஏற்றுக்கொள்ள இப்ப அதை எப்படி உங்களுக்கு வழங்கப்படுத்துறேன்னா நான் சொல்றேன் கேளுங்க எத்தனை பேர் கேட்க வாஞ்சியா இருக்கிறீங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க எப்படி தெரியுமா ஏற்றுக்கொள்வாங்க தங்கட பிள்ளைய பார்த்திருக்கீங்களா ஓ இப்ப பிள்ளைதான் அதுக்கு இப்ப என்ன செய்யறது தங்கட பிள்ளைய ஏற்றுக்கொண்டாங்களா இல்லையா ஆனா அவங்களுக்கு அதுல இருந்து வெளியே வர விருப்பம் இல்லை அவங்க பிள்ளைய உண ஏற்றுக்கொண்டாங்க இது பிள்ளைதான் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஆனால் அது எவ்வளவு ஒரு பாதிப்பு என்பதை அவர்கள் உணர்ந்து கொள்ளவில்லை இதே மாதிரிதான் இன்றைக்கு अनेகர் மாற்றம் வேணும் என்றால் நாங்கள் இருக்கிற உண்மையான நிலமையை முதல்ல சீர்படுத்த வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த ஏற்றுக்கொள்ற தன்மை இருந்தால் மட்டும் காணாது அதின் உணர்வு வேணும் நாங்கள் புதிய காரியத்தை சாதிப்பதற்கு என்னுடைய ஆண்டவர் அதை தான் சொல்கிறார் இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயினால ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் வாயில நீ நல்லா பாட்டு பாடுவா சங்கர் நீ நல்லா கதைச்சு என்ன செஞ்சிருவா கண்மலையில மோசப்பட்ட கஷ்டம் மாதிரி நீ பட மாட்டா நீ பேசியே கரந்துருவா இன்னைக்கு அத்தனை ஆண்டு சொல்றாரு உங்களுடைய துதி உதட்டளவில் வருகிறது ஆனா ஆண்டவர் இறுதியத்தில் வருகிறது எத்தனை பேருக்கு விளங்கிச்சு இப்ப வசனத்துக்குள்ள போவோமா அதுக்கு முன்பதாக என கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இன்னைக்கு நமக்கு மாற்றம் தேவை நாம் நம்மளுடைய நிலைமை நம்மளுடைய இறுதியத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நம்மளுடைய குடும்பத்தை நம்மளுடைய இதுகளை எல்லாவற்றையும் பச்சு ஆண்டவருக்கு முன்பதாக ஓ இதுதான் என்று ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டும் காணாது நாம் அதை உணர்ந்து அதிலுடைய அதில் இருக்கிறதான பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பிளஸ் மைனஸ் இவைகளை எல்லாவற்றையும் உணர்ந்து கொள்ள ஏற்றுக்கொள்றது என்றது பிள்ளையோடு முடியும் ஆனால் உணர்ந்து கொள்றது என்றது அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு துளிகளையும் நாம் அனுபவிக்கிறோம் அப்பொழுதுதான் நாற்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம் 
ஆண்டவர் கொடுக்கிற காரியம் நாற்பத்தி மூன்று பத்தொன்பது அமேன் கான் போடுங்கயா நாற்பத்தி மூணு பத்தொன்பது ஜனங்களுக்கு கத்தருடைய வல்லமையை தெரியாமல் அல்ல நல்லா தெரியும் கத்தருடைய வல்லமைய நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாமையா இயேசப்பாவ நல்லா தெரியும் நல்லா தெரியும் அவருடைய வல்லமையை நல்லா தெரியும் அப்பதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆமே ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு நான் வனாந்திரத்தில் வழியை இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஜிபிஎஸ் எல்லாம் இருக்குயா இப்ப இது எவ்வளவு உங்களுக்கு சாத்தியமாகுமோ தெரியாது ஆனா அந்த காலத்துல ஜிபிஎஸும் இல்ல ஆமேன் ஒன்னும் இல்ல நட்சத்திரத்தை பார்த்து நடந்து போனாங்க வானம் இருட்டி சென்னா மழை வந்துச்சுன்னா எந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்து நடந்து போவாங்க அதனாலதான் அந்த காலத்துல கடல்ல போறவங்க என்ன செய்வாங்க அமாவாசை நாட்கள் எல்லாரும் கூடி இருப்பாங்க ஏன்னா அந்த இருட்டு அவ்வளவு பயம் அமேன் எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் என்ன இல்லாட்டியும் வனாந்திரத்துல உனக்கு ஒரு வழி என்ன உண்டாக்குவேன் வனாந்திரத்துல உண்டாக்குவேன் அது மட்டுமில்ல அவாந்திர வழியிலே ஆறுகளையும் உண்டாக்குவேன் என்று சொல்லுகிறார் அவே தேவனை உணர்ந்து கொள்ளுகிற பிள்ளைகளுக்கு தான் இது சாத்தியமாகும் இந்த நாற்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்தை எத்தனை பேர் வாச்சிருக்கிறீங்க நம்ம பைபிளை தொட்டே எவ்வளவு நாள் அதெல்லாம் இப்ப கேட்க கூடாது பாஸ்டர் நிவ்ய சர்வீஸ்ல ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் இந்த வருஷம் ஒரு வித்தியாசமா ஒரு காரியத்தை பேசினாரு எப்படி தெரியுமா உணர்த்தினாரு உணர்த்தினாரு எப்படி தெரியுமா இந்த நாற்பத்தி மூணாவது அதிகாரம் மேசாய நாற்பத்தி மூணாவது அதிகாரத்தை நீங்க வாச்சிங்கன்னா அதுல முதலாவது அண்டவர் தன்னுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை விளங்கப்படுத்துகிறார் குயிக்கா பாருங்க தூங்கிட்டியாமா இல்ல தன்னுடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது உண்மையிலே நான் வைத்திருக்கிற அன்பு எப்படிப்பட்டது என்பதை அவர் காண்பிக்கிறார் அதுக்கு பிற்பாடு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அடுத்த பகுதியில காண்பிக்கிறாரு அவர் எங்கள் மேல் வைத்த எதிர்பார்ப்பு இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன் இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள் அவர் உங்கள் மேலும் என் மேலும் வைத்த எதிர்பார்ப்பை பற்றி பேசுகிறார் என்னதம்மா எதிர்பார்ப்பை பற்றி பேசுகிறார் எங்கள் மேல் அவர் வைத்திருக்கிற அன்பை காண்பிக்கிறார் இரண்டாவது அவர் எப்படி சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் எனக்கு அருமையானவர்களே எங்கள் மேல் வைத்திருக்கிற எதிர்பார்ப்பை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அதற்கு பிற்பாடு அதில் அவர் ஏமாற்றம் அடைந்ததை காண்பிக்கிறார் அந்த எதிர்பார்ப்புல அவர் ஏமாற்றம் அடைந்ததை காண்பிக்கிறார் அதுக்கு பிற்பாடு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இனி நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்வன் என்பதையும் சொல்லுகிறார் நீங்க வசனத்துல முதலாவது வசனத்தை பாத்தீங்கன்னாலே அதுல சொல்ற நீ என்னுடைய தாசன் நீ என்னுடையவன் நீ என்னுடைய ஜனம் நீ என்னுடையவன் நீ என்னுடைய ஜனவன் எத்தனை பேர் நீங்க நோட் பண்ணீங்களோ தெரியல அமேன் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடையது கத்தர் வருகிற வருஷத்துல உங்களை குறித்து உரிமை காட்ட போற கரங்களை தட்டி கத்த நன்றி சொல்லுங்கள் என்னுடையவன் என்று சொல்லி இவ்வளவு நாளும் உங்களோட பேசிட்டு இருந்த ஆண்டவர் இனி இவள் என்னுடையவள் இவள் என்னுடையவன் இது என்னுடையது என்று சொல்லி ஆண்டவர் காண்பித்து கனம் தன்னை கனப்படுத்தி கொள்ள போறார் ஐயா உங்களை காண்பிச்சு பாஸ்டர் இப்ப நான் தான் பாஸ்டர் ஆண்டவர் பாஸ்டர் கூப்பிட மாட்டேன் 
நீ என்னுடையவன் என்பதை ஜனங்களுக்கு காண்பித்து அவர்கள் அந்த காண்பிக்கிற ஸ்டைலில் ஆண்டவரை கனப்படுத்த போறாங்க உங்களை இல்லையா நேரோட சேர்ந்த பூவும் மணக்கும் அது வேற கதை நீங்க நாங்கள்லாம் அப்படிதான் அது மணக்கும் ஆண்டவரோட சேரைக்குள்ள எங்களுக்கும் அந்த மகிமை நல்லது வாசம் அதெல்லாம் பெறுமா ஆனா ஆண்டவர் அடுத்த வருஷம் இந்த வர்ற வருஷங்களை இனி வருகிற நாட்கள்ல என்ன செய்ய போறாரு சொன்னா உங்களை தன்னுடைய ஜனமாய் காண்பித்து இந்த உலகத்துக்கு தன்னுடைய பெயரை உயர்த்த போகிறார் கருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இதைத்தான் ஏசாய நாற்பத்தி மூணுல ஆண்டவர் பேசுகிறார் அப்ப இதுக்கு ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகளோடு நான் பேசணும் எனக்கு உணர்ந்து <laughs> இப்ப எத்தனை பேர் ஆண்டவரை உணர்ந்து கொள்ளுகிறார்களோ எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய சர்வ வல்லமையை உணர்ந்து கொள்ளுகிறார்களோ ஆண்டவரால் முடியும் என்று நம்புகிறார்களோ அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவர் தன் அவரே தேவனாயிருந்து அவரே தேவனாயிருந்து அவர் உங்கள் தகப்பனாயிருந்து அவர் உங்கள் நிமித்தம் தன்னுடைய பெயரை கனப்படுத்த போகிறார் நீங்க எதிர்பார்த்து வந்தது வேற என்ன நானும் அப்படித்தான் நேச்சர் என் பேரை உயர்த்த போறார் வர்ற வருஷம் எனக்கு பெருகும் வர்ற வருஷம் அது செய்ய போறாரு இது செய்ய போறாரு அப்படி இப்படி அது இதன்னெல்லாம் நம்ம நினைப்போம் அப்படிப்பட்ட வாக்கு திட்டங்களே தேடுவோம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் நிமித்தம் என் பேரை மகிமைப்படுத்தி நீ என்னுடையவன் நீ என்னுடையவள் என்பதை காண்பித்து உயர்த்த போகிறார் அலலுயா இப்ப வாசிங்க இதுக்கு அப்ப நான் என்ன செஞ்சேன் எனக்கு எல்லாம் உண்டாக போகுது ஏசு பிறந்த பொழுது ஒரு செய்தி வந்தது என்ன தெரியுமா என்ன செய்தி வந்தது உலகத்துக்கு சமாதானத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி சொல்லுங்க சமாதானத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தி இப்ப பாருங்க ஆண்டவர் நான் கிறிஸ்துமஸ் அன்று கொடுத்த மெசேஜ்ல ஆண்டவர் சொன்ன காரியம் ஏதேன் தோட்டத்தில் எதை இழந்தார்களோ அது இயேசுவின் முதலாவது வருகை நமக்கு பெற்று தந்தது ஏதின் தோட்டத்தில் என்ன தெளிந்தாங்க மகிமை தேவனுடைய மகிமை தேவனோடு வாழ்ற அந்த மகிமை தேவன் நான் சொன்ன மாதிரி என்னது நேரோட சேர்ந்த பூவும் மணக்கும் பேரங்கும் அது மாதிரி தான் இயேசுடைய மகிமை இயேசுடைய பிரகாசம் நமக்குள்ள இருந்த மாதிரி இப்ப இருக்கிற மாதிரி அந்த நேரத்தில் தேவனோடு அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்துக்குள்ள வாழ்ந்தார்கள் அந்த மகிமை அவர்களோடு இருந்தது அடுத்தது என்ன இருந்தது சமாதானம் வா குளிர்ச்சியான வேலையில இயேசுவோட நடக்கிற அந்த சமாதானம் அப்படியே இருந்துச்சா அமேன் கேட்டீங்க தானே மா வந்தீங்க தானே அமேன் இருந்துச்சு மூணாவது என்ன இருந்தது தேவனுடைய பிரியம் தேவன் தேடி வர்ற அளவுக்கு அவர் மேல பிரியம் பிரியம் இல்லாதவங்களை தேடுவீங்களோ நீங்க அதனாலதான் நிறைய பேரை தேடாம இருக்கீங்க ஏன்னா பிரியம் உள்ளவர்களை தேடுவார் அப்ப தேவன் பிரியம் உள்ளவராய் இருந்தார் அவர்கள் மேல அதனால பின்னத்துல வந்தார் எப்ப பாவம் செஞ்சானோ எப்ப அக்கிரமம் பண்ணினானோ அந்த நேரத்துல திட்டெல்லாம் திட்டு தள்ளிடுவார் எப்ப அஞ்சனைக்குள்ள போனானோ எப்ப சாட்டு போக்கு சொல்ல வெளிக்கிட்டானோ சாட்டு போக்கு சொன்னான் சாட்டு போக்கு சொன்னேன் எனக்கு இது சாட்டு போக்கு நீங்க எனக்கு சொல்லலாம் மூப்பருக்கு சொல்லலாம் யாருக்கும் சொல்லலாம் கத்தருக்கு சாட்டு போக்கு சொல்ல யாரு நீங்க எனக்கு சாட்டு போக்கு சொல்லக்குள்ளே கத்தருக்கு சொல்லுங்க ஏன்னா நாங்க ஒன்று உங்களோட சொத்த கேட்கல சேச்சுக்கு வாங்கினு தான் கேட்டோம் ஆண்டோட துதிக்க வாங்கினு தான் கேட்டோம் சாக்கு போக்கு சொல்லல எனக்கு அருமையானவளே எனக்கு சொல்றா எனக்கு சில பேர் வந்து ஒன்று பார்த்து சோர்ந்து போறாங்க ஆனா இன்னொரு பக்கத்துல நாங்க பார்க்கணும் அங்கேயும் அநேக தேவனுக்கா சொன்னாங்க அடுத்து சொன்ன நீங்க வராதீங்க உங்களுக்கு நாங்க லைஃப்ல கொடுக்குறோம் நீங்க லைஃப்ல பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க உசுறு போனாலும் பரவாயில்ல இன்னைக்கு நான் ஆராதனையில கலந்துக்கிறேன் சும்மா கும்மா வியாதியில உண்மையிலேயே உசுருக்கு போறாடுறது தாங்க 
உண்மையிலே உச்சிருக்கு போராடுறதுதான் வீட்டில் இருக்காங்க காலையில் என்ன நடக்கும் தெரியாது அப்படி தியாகத்தோடு ஆராதனையில் கலந்து கொண்டு அவங்கள பார்க்கிற பொழுது நம்ம இன்னும் ஊழியம் செய்யணும் இன்னும் ஓடணும் போல இருக்கு அப்படிப்பட்ட சாட்சிகளை கேட்கிற பொழுது என்ன கருமையான தேவனி பிள்ளைகளே இவங்க சாட்டு போக சொன்னாங்க பாவம் வந்தது பாவம் வந்தோட ஆதாம் ஏவால் இழந்தது என்ன என்ன இழந்தது புருஷம் என்ன அவங்க மேல இறக்கப்பட்டார் அதனாலதான் வெளியால் ஆடையை கொடுத்து அனுப்பினாரு ஆனா அவர்கள் மேல் பிரியம் வரவில்லை இப்ப பாருங்க மகிமை இவ்வளவு ஆனா இயேசு பிறந்த பொழுது ஒரு சேனை தேவ தூத சேனை இறங்கி வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா என்ன சொன்னாங்க அமேன் தேவ மகிமை உன்னதத்தில் தேவ மகிமை உண்டாகட்டும் பூமியிலே சமாதானமும் மனிதர்கள் மேல் பிரியமும் உண்டாகட்டும் என்று என்ன செஞ்சாங்க துதித்தார்கள் அங்க இழந்த மூண்டையும் இயேசுவின் பிறப்புல இயேசு உண்டாக்கினார் என்பதற்கு சொல்றதுக்காகவே ஒரு சேனிய பரலோத்தில் இருந்து இறங்கி வந்து துதிச்சிட்டு அந்த வசனம் சொல்றது துதித்து முடிந்தோட போயிட்டாங்களா ஒரு கரங்களை தட்ட மாட்டேங்க அந்த மூண்டையும் கொடுத்தாரு அதே மாதிரிதான் இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நீ என்னுடையவன் நீ என்னுடையவள் நீ என்னுடைய ஜனம் நான் உனக்கு வனாந்தரத்தில் வைதியை உண்டு பண்ணுவேன் அவாந்தர வழியில் ஆறுகளை உண்டாக்குவேன் தேர் இஸ் அ ஒன் திங் அப்போ நான் சொன்னேன் ஆண்டவர் எல்லாம் உண்டாகும் உண்டாகும் என்று சொன்னபோது தான் ஆண்டவர் சொன்னார் உண்டாகும் உண்டாகும் என்று நான் தலையங்கத்தை கொடுத்தேன் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து வேர்ஷிப் பண்ணுற பொழுது ஆண்டவர் கொடுத்த தலையங்கம் சிவிய கூப்பிட்டு சொன்னேன் அடிடா தலையங்கத்தை தம்பி அது இல்லையா சொன்னேன் இல்லையா எப்பயா சொன்னேன் ஆ அடிச்சு போட்டுதான் பாருங்க கத்தர் உங்களோடு பேசுகிற காரியம் இனி வருகிற நாட்கள் இந்த நிமிஷத்தில் இருந்து உங்க வாழ்க்கையில் நடக்க போற ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க வருமாயா சாத்தியம் இல்லாததெல்லாம் சாத்தியமாகும் வர முடியாததெல்லாம் வரும் ஆண்டவர் சொன்ன காரியம் என்ன தெரியுமா வர்ற வருஷம் சாத்தியம் இல்லாததெல்லாம் சாத்தியமாக போகிறது என்ன சாத்தியம் இல்ல உங்க வாழ்க்கையில எது சாத்தியம் இல்லை என்று நீங்க நினைச்சீங்களோ உங்க வாழ்க்கையில யார் இது இனி சாத்தியப்படாத என்று நினைத்தார்களோ அவைகளை நடப்பித்து காண்பித்து தன்னுடைய பெயரை அவர் கனப்படுத்த போகிறார் நல்ல கரங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி கரங்களை தட்டி ஹலலுயாம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில எது சாத்தியம் இல்லையோ அதை ஆண்டவர் சாத்தியப்படுத்தி காண்பித்து இந்த உலகத்துக்கு நான் இவளுடையவன் நான் இவனுடையவன் இவன் என்னுடையவன் என்பதை ஆண்டவர் காண்பிக்க போகிறார் உனக்கு பூஜ்யம் போட்டு வச்சிருக்கலாம் உனக்கு எல்லாம் முடிச்சிருக்கலாம் ஆண்டவர் அங்கே காண்பிக்க போகிறார் சொல்றேன் ஸ்ரீலங்கா போயிருந்த பொழுது நான் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறோம் இருக்கிற பொழுது அங்கே எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளிப்பில் இருந்து இன்னொரு ஃப்ரெண்டு அவருடைய ஃப்ரெண்டு வந்தார் அவர் சொன்னார் கையை நட்டி பார்த்துட்டு சொன்னார் என்னுடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்டும் இருக்கான் நான் அவனுக்காக ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவன் இப்போ ஐசியில் இருக்கிறான் அமேன் கனடாவில் அவனுக்கு ரொம்ப பலவீனமாக சுகீனமாக என்னுடைய சுஜிட ஃப்ரெண்டு அமேன் இருக்கிறான் அவனுக்காக நான் ப்ரே பண்ணிட்டு இருக்கேன் கத்த கிருபையாக இறங்குவா அவன் நான்லாம் இருக்கிற பொழுது என் கையை பிடிச்சிட்டு சொன்னா ஐம்பதுக்குள்ள உண்ட கதை முடிஞ்சிடும் ஒரு சாத் சாத்திரம் சொல்றோம் சொன்னா ஐம்பதுக்குள்ள அமேன் ஆஹ் அவன் கதை முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு சாத்தியமே இல்லை 
கால்களை <laughs> கொண்டு <laughs> கதைய <laughs> இந்த மூன்று நாலு ஸ்டோரி இருக்கு இந்த கதை வடிவ கேட்டுக்கொள்ளுங்க கத்த நான் முன்னுக்கே சொன்னேன் எதிர்பார்ப்பை வைத்திருக்கிறார் உங்கள் மேலே என்ன தெரியுமா நீங்கள் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அவருடைய ஜனமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அப்பொழுதுதான் இது நடக்கும் என்று நாற்பத்தி மூணு சொல்லுகிறது எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நீங்கள் கத்தருடைய ஜனமாக இருப்பீர்களானால் நீங்கள் கத்தருடைய பிள்ளையாக இருப்பீர்களானால் இந்த சபை கத்தருடைய சபையாக இருக்குமானால் அழிஞ்சு போயிடும் வார்த்தை மட்டும் எவராலையும் அழிக்க முடியும் அதுதான் தேவன் உள்ள சபை அதுதான் தேசுவின் சபை அதுதான் தேவனுடைய நம்ம பெயர்களை வைக்கிறதுனால நம்ம எப்படியோ எல்லாம் பெயரை வச்சுட்டு போலாம் சபை உனக்குள்ள இருக்க வேண்டும் நீதான் அந்த சபை நீதான் அந்த சபை எனக்கு அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே அப்படி நீங்கள் இருப்பீர்கள் ஆனால் எழுப்புதலும் சாத்தியமான காரியங்களை நாங்கள் காண போகிறோம் நாங்கள் காண்போம் ஒரு ஆமேன் சொல்லுங்களேன் காண்க போறோம் இப்ப பாருங்க எதிர்பார்ப்பு எப்படி ஆண்டர் வச்சிருக்கார் லாஸ் ஒரு மறிச்சு போயிட்டான் வசனங்களை வாசிக்கல நான் குயிக்கா சொல்றேன் இப்ப பாருங்க லாஸ் ஒரு மறிச்சு போயிட்டான் என்ன சொல்லி அனுப்பப்படுகிறது இயேசுக்கு இல்ல மறிக்கிறதுக்கு முன்னுக்கு ஒரு செய்தி ஒன்று சொல்லப்படுகிறது ஆஹ் வியாதியா இருக்கிறான் அது சரி ஆனா அதுக்குள்ள இன்னொன்று இருக்குது டக்குன்னு சொல்லுங்க நீர் சிநேகித்தவன் ஹலலுயா என்னங்கடா ஆமன் சொல்லுங்களே அக்கா சொல்லுங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் சரி மறிச்சாலும் பரவாயில்ல இப்ப ஆண்டவர் வந்துட்டாரு ஆண்டவர் வந்த பிற்பாடு என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர் வர்றதுக்கு முன்னுக்கு சொல்றாரு சீசு இடத்துல அவன் நித்திரை அடைந்திருக்கிறான் அவனால என்னுடைய நாம வாழ்க்கையில ஒரு வேளையில இந்த வருஷம் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்ல உன்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைய சீரழிவு இருந்திருக்கலாம் கஷ்டம் இருந்திருக்கலாம் இயேசுவால் நேசிக்கப்பட்டவர் என்று அநேகர் நாள பேர் பெற்றவனா இருந்திருக்கலாம் ஆனா ஆண்டு இடத்துல இந்த ஒன்றுமே வரல நீ செத்தும் போயிட்ட உன்னுடைய கண்கள் அழுது அழுது குண்டாலமாய் போய்விட்டது ஆசீர்வாதத்தை காணல விசா வரல டிக்கெட் கொடுக்கல ஒண்ணு நடக்கல நத்திங் ஹேப்பன் நீ செத்தே போயிட்டா ஆனா ஆண்டவர் அங்க இருந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு ஒவ்வொரு முப்பத்தோராம் தேதி இரவு சொல்ற மறிப்பையும் சொல்லிட்டு இருக்காரு என்னவாம் உன் நிமித்தம் சரி அதுக்கு பிறகு பார்த்தா கல்லறையும் மூடிட்டாங்க இப்பையும் அவர் வரல இப்பதான் வாராரு மார்த்தால் ஓடி போறாள் சொல்லுகிறாள் ஆண்டவரே முடிச்சு 
என்னது <laughs> சொல்றாரு <laughs> 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 அப்புறம் சொல்றாரு என்ன வச்சு இவங்க என்ன நக்கல் பண்ணி அமேன் என்னோலாம் என்ன வச்சு பொய்யா சித்தரிச்சதெல்லாம் சொல்றாங்கன்னு நான் சொன்னேன் ஆண்டவர் பத்தி என்னையா சொல்றாரு ஆண்டவர் உனக்கு அந்த இடத்தை விட்டு ஓடுங்கிறாரு அலையா எனக்கு அருமையான தவிடு பிள்ளைகளே அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் இடத்துல வந்தோன்னு இப்ப எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இப்போ உசிரோட எழுப்ப போறாரு ஆண்டவர் உயிரோட எழுப்ப போறாரா இல்லையா அவருக்கு இந்த கல்ல அப்படின்றது பெரிய ஆனா ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறாரு யாராவது கல்ல கல்ல சொல்ற யாராவது இந்த கல்ல அகற்றி போடுங்க யாரு அகற்றி போட்ட பிறகுதான் அவருடைய சத்தம் வந்தது அந்த சத்தம் வந்து லாசர் உயிரோடு எழும்பி வந்துட்டான் இப்ப நடந்தது என்ன லாசர் உயிரோடு வந்துட்டான் அது அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் ஆனா அந்த இடத்துல கத்தருடைய நாமத்தை அவர்கள் மகிமைப்படுத்தினார்கள் கரங்களை தட்டுங்களேன் நீ உயிரோட எழும்புறது கண்டிப்பா உன்னுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதம் நடக்கிறது உண்மைதான் ஆனா உன்னிமித்த மகிமை படப்போது படப்போது பாருங்க அதுக்காகத்தான் ஆண்டவர் உன்னை இவ்வளவு கஷ்டத்துக்குள்ள வச்சிருந்திருக்காரு ஆனா இனி வைக்க மாட்டாரு இனி கல்லறையை விட்டு நாங்கள் வெளியே வரப்போகிறோம் இப்ப பாருங்க ஆப்ரஹாம் ஆண்டவர் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர் ஆப்ரஹாம் ஆப்ரஹாமே நீ வா உன்னை பெரிய ஜாதியாக்கும் ஆப்ரஹாம் வந்துட்டான் வந்து கொஞ்ச நாள்ல லோத்து விட்டுட்டு போயிட்டான் லோத்து விட்டு போனா அவனுக்கு மனசு ரொம்ப வேதனையா இருக்குது ஆண்டவர் வந்து சொல்றாரு பதிமூணாம் அதிகாரத்துல இங்க வாங்கி 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 வா இங்க பார் அங்க பார் இதை செய்வன் அதை செய்வன் அதை செய்வன் இதை செய்வன் என்று சொல்றாரு ஓ உன்ன நான் பெருக்குவன் நீ வடக்கு போ கிழக்கு போ மேற்கு போன்னு சொல்றாரு அவன் எல்லாம் நம்பிட்டான் அதுக்கு பிறகு கையை விட்டுட்டாரு கடைசி என்ன நடந்தது திருப்பி ஒரு யுத்தம் ஒன்று வருகுது லோத்துவை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க இவன் போய் வண்டு அங்க இருக்கிற சொத்து அந்த எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டான் அங்க இருக்கிற பொருள்களோட வர்றான் வந்தவன் இப்ப என்ன செஞ்சிருக்கோம் ஆப்ரஹாம் லோத்த அனுப்பிட்டு எல்லாத்தையும் போயிட்டுங்க யுத்தம் செஞ்சு நான் என்னுடைய ஊழியர்கள் எனக்கு சொத்து அவன் இதண்டி இருக்கலாம் உடனே விட்டுட்டு ஓடி நான் அந்த சோதம் குமர ராஜா வந்து கேட்கிறாரு என் ஜனங்களை என்னட்ட கூடு பொருள் எல்லாத்தையும் நீ அவன் சொல்ற என்னோட சிரட்ட கூட வேணா என்ன வேணா சிரட்ட கூட வேணா என் ஆபிரகாம நீ ஆய் சூரியவனாக்கி நின்று வேணாம் பேர் என் கத்த நல்லவர் எல்லாத்தையும் சம்பாதித்தும் அவன் அங்கே இழந்து போகிறான் அவன் கஷ்டப்பட்டது அவன் வேதனைப்பட்டது அவன் தட்ட உசுர வச்சு வேலை செஞ்சது எல்லாமே வீணாய்ப்பாய் விட்டது ஆனா அவன் கலங்கல்ல இப்ப வந்து திரும்பி தனிமையில இருக்கான் திரும்பி வாரே ஆண்டவர் உன் நிமித்தம் என் பேரை மகிமைப்படுத்துவேன் உன் நிமித்தம் இதத்தானே ஆண்டவரை அங்க வச்சு சொன்னீங்க ஊர் என்னும் தேசத்துல வச்சு சொன்னீங்க ஆனா என்னோட இவ்வளவு அந்யோன்யமா இருந்தவன் கூட என்ன பிரிஞ்சு போயிட்டான் இப்பிறகு சொன்னீர் பாக்கு நான் செய்வேன் செய்வேன் நீங்க இன்னும் செய்யல இப்ப பார்த்தா யுத்தம் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்ததையும் நான் தேவண்ட பிள்ளையே நான் தேவண்ட பிள்ளையே தசமபாகம் கொடுக்கணுமே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன் காளியே இங்க கொடுத்துட்டேன் அவன் வீடு கட்டிட்டான் ஆனா எனக்கு ஒண்டும் இல்லையே இப்பயும் ஆண்டோ திரும்பி வந்து சொல்றேன் செத்துதோ எப்ப அவனுக்கு நூறு வயசு ஆயினதோ அப்ப பிள்ளையை கொடுத்தார் அது நிமித்தம் ஆசீர்வாதம் யாருக்கு 
மகிம யாருக்கு தேவனுக்கு ஒரு கரங்களை தட்டுங்களே யார் உன்னுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் கொடுத்த காரியங்கள் விடு அம்மா நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் முக்கியமா உங்க உங்க நிமித்தம் ஆண்டுடைய நாமம் உயர்றது முக்கியமா இத விரும்புகிற ஜனங்கள் வருகிற வருஷம் தேவனுடைய வழிநடத்துகளை உணரப் சாத்தியமில்லாமல் இருந்த அத்தனையும் இப்பொழுது சாத்தியமாக உங்களோட வாழ்க்கையில யோசிங்க எது சாத்தியம் இல்லை என்னோட வாழ்க்கையில இனி எது நடக்காது உங்களுக்காக <laughs> உயர்த்தி பிரைஸ் காட் ஒரு நன்றி சொல்லுங்க இப்பொழுது ஆண்டோட சொல்லுங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில சாத்தியம் சொல்லுங்க நல்லா சத்தமா என்னுடைய வாழ்க்கையில நீர் இருக்கிறதுனால எல்லாம் சாத்தியமாகும் சொல்லுங்க எல்லாம் சாத்தியமாகும் எல்லாம் சாத்தியமாகும் என்னுடைய புள்ளிட வாழ்க்கையில சாத்தியமாகும் என்னுடைய புள்ளிட வாழ்க்கையில சாத்தியமாகும் Hallelujah Hallelujah Riba gada raba shandara la bela 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 yalla ba Riba gada raba shika thara la bela bela yalla ba Ipo yetanu per chola poringe Hallelujah Andure umukku nandri 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 swamini Viswasinge Viswasinge Hallelujah Hallelujah Thank you Jesus Thank you Father Riba gada raba shika thara la bela 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 yalla ba Yetanu per inda vaarthai kai ungale oppu kodukringe எத்தனை பேர் வார்த்தைக்காய் ஒப்பு கொடுக்குறீங்க வார்த்தைக்காய் ஒப்பு கொடுக்குறீங்க ஹலலூயா இதை விசுவாசிக்கிற நீங்க சின்னா முன்னுக்கு வாங்கலூயா ரீபா காதா ராபா ஷாலபா விசுவாசத்துல இதை அறிக்கை பண்ணி ஒருவர் ஜபிக்க போறாரு ஆமேன் சின்ன ஜபிக்கிற பொழுது எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆமேன் அதை ரிசீவ் பண்ண போறீங்க நான் வார்த்தைக்கு முன்னுக்கு ஒருவரை ஜபிக்க வச்சேன் வார்த்தைக்கு பிறகு ஒருவர் ஜபிக்க வைக்கிறேன் காரணம் என்ன தெரியுமா தேவனுடைய அந்த விசுவாசத்தின் வார்த்தைகள் தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுடைய விசுவாசத்தின் வார்த்தைகளோடு இணைக்கப்பட போகிறது எத்தனை பேர் இதை ஆசீர்வதித்து ஜபிக்கிறீங்க இந்த வார்த்தையை எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எப்பயோ சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களை இன்றைக்கும் வைத்து இன்னும் ஆண்டு வரை சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேற்றும் நிறைவேற்றும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிற அருமையான சகோதரன் இன்றைக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகளையும் அவர் நினைவில் வைத்து ஜபிக்க போறார் எத்தனை பேர் நீங்க சொல்ல போறீங்க என்னுடைய வாழ்க்கையில சாத்தியத்தை கொண்டாக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில சாத்தியம் உண்டாகும் என்னுடைய புள்ளிட வாழ்க்கை சாத்தியம் உண்டாகும் என்னுடைய ஆண்டுவரை சுவாமினி வாழ்க்கையில என்னுடைய வியாதி இனி முடியாது என்று சொல்லிட்டாங்க ஆண்டுவரை இனி கேச எடுக்கவே முடியாது என்று சொல்லிட்டாங்க ஆனா எனக்கு தெரியும் இது சாத்தியமாகும் இது சாத்தியமாகும் எனக்கே தெரியும் இது இனி சரி வராது என்று ஆனாலும் இப்ப நீ பேசினதுனால நான் விசுவாசிக்கிறேன் இது சாத்தியமாகும் என் தலையை நிமித்த நீ சாத்தியமாகும் இதை நீ செய்து உம்முடைய பேரை என் நிமித்த நீர் ஆண்டவரை நீ மகிமைப்படுத்த போறீர் என்ன ஆண்டவரை எனக்கு அற்புதம் செய்து நீர் எதிர்பார்ப்பு வைத்திருக்கிறார் என்ன தெரியுமா நீ அவருடைய ஜனமாய் அவருடைய கற்பனைகளின் படி நடக்கிற பொழுது சொல்லுகிறது நீ இவைகள் இவைகளை நீ செய்கிற பொழுது இவைகளுக்கு நீ கீழ்படுகிற பொழுது அப்பொழுது சொல்லப்பட்ட அத்தனையும் நிறைவேறும் என்று சொல்லுகிறார் எல்லாரும் கண்களை மூடி ஆண்டவரே சாத்தியம் நீங்க யாருக்காக எல்லாம் சொல்றீங்களோ எதுக்காக ஜபிக்கிறீங்களோ விசுவாசிங்க